Muy buenos días, les damos la bienvenida a este webinar del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Migración y Educación. Welcome to this webinar of the Inter-American Development Bank on Education and Migration. Este webinar será en español y en inglés. Pueden escuchar la transmisión en el idioma de su preferencia cliqueando en el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Today's presentations will be both in English and in Spanish, and you can choose to listen in the original language on your, in your preference language just by clicking in the interpretation button at the bottom of your screen. I will now continue in Spanish. En este webinar compartiremos algunas reflexiones sobre los desafíos y las oportunidades de la educación y la migración en nuestra región. Presentaremos algunas conclusiones de una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Educación y Migración, Desafíos y Oportunidades y contaremos además con la participación de especialistas en educación de nuestra región. Nos acompañan hoy Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración, Sarah Dryden Peterson, profesora adjunta de la Escuela de Pogrado de Educación de Harvard y directora de REACH, la doctora Stephanie Canizales, profesora adjunta de la Universidad de California at Merced, y nos acompañará también Virginia Torres Montoya, directora de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Municipalidad de Bogotá. Emma Naslun Hadley, también especialista principal de educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerden que a medida que vayan escuchando las presentaciones, pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del botón de Q&A. Para comenzar entonces, le doy la palabra a Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración. Felipe es el, es, fue anteriormente asesor de la presidencia de Colombia para la frontera entre Colombia y Venezuela, donde ha coordinado la respuesta gubernamental al flujo migratorio proveniente de Venezuela en los ámbitos nacional y local, al igual que los esfuerzos relacionados de cooperantes, actores internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Felipe, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Matías, y muchísimas gracias a todos y todas los que nos están siguiendo y acompañando. Primero que todo, un saludo muy especial a las doctoras eh, Dryden Peterson y a la doctora Cañizales, a la doctora Virginia Torres de la Alcaldía de Bogotá y a mi colega Emma de la División de Educación. Eh, lo que queremos hacer hoy acá es como empezar a aportar y a mostrarles lo que estamos haciendo desde el banco en los temas de migración y educación. Lanzaremos hoy y la tendrán pronto el link a una publicación, una nota técnica que se llama Migración y Educación, sobre la cual haré referencia más adelante. Y hemos querido hoy invitar a especialistas desde el área académica, como las doctoras Dryden Peterson y Canizales, que tienen experiencia en experiencias de inclusión migrante, en temas de desarrollo comunitario, y también traer a personas que han estado desde el lado de los gobiernos, como la Alcaldía de Bogotá, que ha hecho un esfuerzo inmenso por integrar. Creo que para nadie es un secreto que América Latina está experimentando hoy por hoy la, mayores retos migratorios de su historia. Eh, algunos números que es importante siempre recordar, según Naciones Unidas, más de 6.8 millones de personas venezolanas han salido de su país. Eh, los encuentros en frontera sur solo en el mes de agosto fueron más de frontera sur de Estados Unidos, más de 200 mil inmigrantes que ya no son solo de los países del norte de Centroamérica o México como eran tradicionalmente, sino que hay migrantes venezolanos, eh, haitianos, cubanos, colombianos, ecuatorianos. Ah, el mayor número de solicitudes de refugio en México o en el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, que solo en el mes de agosto hubo más de 25 mil pasos, cuando históricamente eran 300 por mes. Todo esto lo que nos demuestra es que es una región en movimiento, y en esa región en movimiento hay dos características que son importantes destacar. Primero, que está habiendo procesos de reunificación familiar, y por lo tanto los niños, niñas y adolescentes empiezan a ser protagonistas de este proceso. Pero lo segundo es que hay un criterio de permanencia, lo que impone unos retos muy importantes de inclusión y de capacidad educativa de los países receptores para poderlo hacer. Yo fui testigo cuando tuve el honor de participar en el gobierno de Colombia en la respuesta al tema Venezuela, como cada día más de 5.000 niños venezolanos cruzaban la frontera para estudiar en los colegios de Colombia y conocemos esos retos. 
¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Lo que resaltaré, que a pesar de los enormes esfuerzos y la generosidad casi eh, de todos los países de la región en acoger y recibir a los migrantes y en tener legislaciones positivas para la inclusión de los niños como derecho superior, todavía hay una serie de retos que queremos enfrentar y queremos ayudar a identificar estos retos y a conocer experiencias de otros para seguir ayudando a los gobiernos. Yo resumiría que hemos encontrado cuatro tipos de retos y seguramente muchos son los estudios de ONGs y de Naciones Unidas que aquí nos acompañan, de universidades que lo saben, pero es bueno volverlos a recordar. Y yo los agruparía primero diciendo que hemos encontrado todavía que hay barreras de acceso. El tema de regularización migratoria todavía es un reto para muchos de los niños, niñas y adolescentes de la región y en ese sentido esa ausencia de documentación hace difícil el proceso de inclusión. Hay problemas de cupos y de capacidad, hay problemas de entrenamiento de los profesores en temas incluso que tienen que ver con temas de bilingüismo y con otros temas y todavía hay problemas documentales. Eh, tenemos estudios donde, por ejemplo, hay un porcentaje importante en, en uno de los sitios de Brasil donde tienen todavía muchos retos en los procesos de inclusión. Lo segundo tiene que ver también con barreras, por ejemplo, idiomáticas. Eh, en Guyana hemos encontrado que un 25% de, en una encuesta que se hizo de algunos de los migrantes, pues no hablaban el idioma y esto estaba generando circunstancias de inclusión. O en Belice, donde tenemos una operación de la cual me referiré más adelante, que hicimos con Emma y el equipo de educación para la inclusión, por ejemplo, de los niños migrantes en este tema bilingüe o lo que le pasó a los niños haitianos en Chile. Un tercer eh, referente tiene que ver con el tema de la xenofobia y la discriminación. Afecta de manera muy fuerte a los niños, niñas y adolescentes. En Perú encontramos que por lo menos 20% de los niños, niñas y adolescentes manifiesta haber migrante manifiesta haber padecido alguna situación de discriminación y en ese sentido tenemos pronto el lanzamiento desde la unidad de migración del laboratorio de percepción ciudadana y migración para poder estudiar más y entender el impacto que esto tiene y por último quisiera decir que todo esto se refleja en una necesidad de trabajar aún más en temas de salud mental y desarrollo socioemocional de los niños migrantes y en este sentido eh, eh, tenemos proyectos eh, en los cuales, por ejemplo, estamos trabajando con la Fundación, con Plaza Sésamo en Colombia, Brasil y Perú para tratar de atender de manera integral a algunos de los niños en tránsito que se están moviendo por la región. Tenemos una operación en Belice en la cual estamos eh, avanzando para ayudar a la integración de los niños migrantes en Belice. Belice tiene casi el 14% de su población, es una población migrante, sobre todo de países del norte de Centroamérica, tenemos una operación en Panamá para ayudar a integrar en particular a los migrantes venezolanos y tenemos un estudio que vamos a hacer en conjunto con la, eh, el equipo de educación en Ecuador para mirar si hay algunos sesgos inconscientes de algunos profesores con los temas migrantes en Ecuador en particular. Simplemente quiero decir que hoy estamos acá no solo para tomar este aprendizaje, sino como un aporte desde la unidad de migración y educación, lanzar nuestra nota técnica de migración y educación que trae algunos de estos retos identificados en el ejercicio de ver con las operaciones y el conocimiento en los países de la región, pero además también traer ejemplos positivos de qué están haciendo las ciudades y los países para que haya un aprendizaje sur-sur, un aprendizaje entre los mismos países y las mismas secretarías. Yo quiero agradecer de esta publicación quienes la iniciaron, que eran parte de nuestro equipo Alison, Elías e Isabel Granada y obviamente también Emma tuvo que ver con todo este proceso, Emma Nausland Hadley y de nuestro equipo de migración Adela Dávalos, Paola Ortiz y Mara Jimena Romero y Marta Paraíso quienes participaron en este proceso. Desde la unidad de migración seguiremos trabajando estos temas del impacto de la migración en el desarrollo y es obvio que este central de la migración y la educación será parte mucho más integral de nuestra agenda en adelante en colaboración con la división de educación de Mercedes Mateos y todo el equipo y en este sentido les damos la bienvenida a empezar a aprender y sobre todo aprender en movimiento para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la región que son muchos y necesitan nuestro apoyo. Gracias, Matías. Muchas gracias, Felipe. Eh, los invitamos a descargar la publicación a través del link que encontrarán en el chat y próximamente también tendremos una versión en inglés a su disposición. A continuación, quiero darle la bienvenida a la doctora Stephanie Canizales. Stephanie es investigadora, autora y profesora, actualmente asignada al Departamento de Sociología de la Universidad de California en Merced, eh, 
Se especializa en migración internacional e integración de inmigrantes, niños, jóvenes y familias, desigualdad, pobreza y movilidad. Stephanie además es hija de inmigrantes salvadoreños y sus experiencias como jóvenes no acompañados en Los Ángeles motivaron y enriquecieron su trabajo. Su presentación será en inglés, les recordamos que pueden seleccionar el idioma de su preferencia haciendo clic en el botón de interpretación y los invitamos también a dejar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y al cierre de las presentaciones tendremos un espacio para compartirlas con las expositoras. Welcome Stephanie, it's a pleasure for us to have you here today and the floor is yours. Thank you so much. Me da ganas de hablar en español, pero con los nervios se me va a trabar la lengua, entonces voy a seguir en inglés. Uh, it's very nice to be here with you all. I appreciate so much this invitation. And I'm really excited to hear about all the work that's being done here. Um, so thank you for the invitation. My name is Stephanie Canizales. I'm a, an assistant professor of sociology at UC Merced. As Matias mentioned, I focus my research on unaccompanied undocumented youth migrants from Central America and Mexico uh, to the United States. And I focus par particularly on young people who leave their families behind and come to the US to work, uh, to send remittances to support their left behind families. We can go to the next slide. I was asked today to share around two guiding questions. The first being why uh, youth migrate from Central America to the US and the second, what obstacles they face in integrating into schools and into school systems. Next slide, please. Over the past decade, the number of youth migrating alone to the US has increased significantly. While youth migrate by themselves across the globe and we've seen an influx of global unaccompanied minor migration since 2012, The majority of unaccompanied youth migrating to the U.S. today come particularly from Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras. In 2014, the number of all unaccompanied youth um, arriving at the U.S.-Mexico border nearly doubled from the year before, which has launched us into now what is nearly a decades-long humanitarian crisis of unaccompanied minor migration in the United States. A majority of the population growth in 2014 is attributed to the fact that Central Americans for the first time ever outpaced the number of Mexican youth being apprehended at the US-Mexico border. And looking at rates of apprehension, which are shown here on this graph, um, the US Customs and Border Protection data show that the fiscal year, in fiscal year 2009, about 3,000 youth from Central America migrated to the US. By 2014, we had about 52,000 unaccompanied Central American youth arriving at the border. And by 2019, we have 63,000 Central American unaccompanied youth being apprehended. There are some notable dips in the data and rates of apprehension, and I'm happy to talk in the Q&A about why um, there might have been some lulls in, in different years. But we can move to the next slide. The increase in youth migration reflects an overall increase in migration from Central America since the 1980s. An analysis across the region by the UN reports that there are environmental, economic, and social reasons for youth migration. In 2014, um, since 2014, environmental degradation has led to an array of um, consequences, including the increase of food insecurity and unemployment in the region, which has created a state of emergency for various households who are experiencing extreme poverty, Uh, food insecurity, and lack of um, consistent nourishment. There's also sustained violence in the region. The UN reported that between 2000 and 2010, lethal violence increased in Latin America by 12%, and it's the only region in the world that in had such increase in lethal violence in that decade. Human rights groups characterize Latin American governments for their unwillingness um, or inability to protect its citizens. In particular, El Salvador stands out as the murder capital of the world and has a murder rate of about 52 murders per 100,000 people. Honduras follows in fourth place, Mexico in 13th place, and Guatemala in 19th place in terms of the most violent uh, countries in the, um, around the globe. We can assume that Guatemala's uh, murder rates are actually undercounted severely as indigenous uh, Mayas make up about 50 to 60% of the population, but because of their geographic location in the nation state of Guatemala and general uh, infrastructural, governmental, and political um, isolation in the highlands, makes it so that the government and law enforcement really deprioritizes the safety and security of these communities, to put it nicely. 
So um, we don't know the full scope of violence in indigenous communities. UNHCR has studied about uh, 404 children from Central America and found that 58% of those children were forcibly displaced by violence. Among the people that they, the children that they interviewed, 48% discussed violence related to community gangs um, or persecution and 21% said that they were experiencing violence in their home. So there is national level violence, you know, local regional violence in communities and also household violence that children are fleeing in migration. Next slide, please. Important to note is that these contemporary forces are rooted in historical contextual factors, including political, economic, and social legacies of prolonged conflict, transnational gangs, um, all of which have caused displacement. We know of the war, 36 year war in Guatemala, um, a decades long war in El Salvador and the militarization of the Honduran interior as the US launched its war on drugs in Central America uh, and inadvertently created death squads that rule with impunity there. There are multinational economic agreements like the North American Free Trade Agreement and the Central American Free Trade Agreement that displaced workers, adults and children in Mexico and Central America since the 1990s. And we've seen an influx on top of the already uh, political, economic and environmental insecurity, this destabilization in a way that prioritized US market interests, uh, displaced workers and has contributed to migration today. Next slide. Within their home countries, youth take up various strategies to navigate and overcome these conditions. The average working age in Latin America is age 13 to 17. Some research shows that children as young as six or seven will start taking up formal employment. Um, my research with kids in Los Angeles, California shows that uh, they started working at the ages of three or four, doing things like shining shoes or selling trinkets on the street um, and also doing unpaid care work in the home to help make their ends meet within their household. Structural economic failures then are not just things that adults and parents respond to, but children are responding to at early ages, and they might eventually leave school if um, they're not able to afford the cost of education. They might be pushed out of school if they're being targeted by gangs or experience some kind of violence or discrimination. Or kids that have the means to attend school themselves, but have younger siblings that they deem are perhaps disadvantaged in that possibility might leave school early to give the opportunity to younger siblings to attend at least some uh, years of schooling. So Lauren Heisenberg writes in her book, Migranthood, that young people enlist their paid labor, unpaid care work, and mobility to ensure the survival of multi-generational households amid extreme marginality and precarity. Ultimately, uh, I see migration and others like Lauren Heidbring do all, as well, see migration as an act of care and that children are embedded in these collective and individual networks of care and that migration acts not only as uh, something that is forced or a push and pull factor, but something that is uh, driven by empathy for families um, and also children's role within a, a network of global care. Children are then migrating um, within dimensions of compulsion and choice as they're choosing not only uh, where to migrate, but what to do upon migration. Next slide. In my research in Los Angeles, um, I find that many children enter the US without detection, even though a lot of the research is focused on apprehensions or children in formal uh, resettlement channels. Uh, but children who enter the US undetected are able to fall into you know, their plan to pursue work. If estimates of adult uh, undocumented labor migration say anything about the potential for children and youth migration, for every one apprehension of an undocumented migrant at the border, there are three unapprehended or undetected migrants who are entering into the US interior. Um, this is how a lot of the youth that I interviewed in Los Angeles were able to enter, um, find a place of residence and find employment. Uh, a lot of people will ask me how unaccompanied minors as young as 11 or 13 years old can find work in Los Angeles. And it's as simple as these photos here, which I took while I was doing my field work. There are signs posted outside of various restaurants, factories, um, and car washes with the, you know, the wording, se necesita ayuda, we're hiring. Next slide. So unaccompanied youth uh, enter into places of employment, not only as a matter of individual and familial survival, again, this act of care, but also they need housing, food, clothing, and in some cases, medical attention when they arrive in the US. 
They have a debt of between three and $11,000 from their undocumented migration and interest in accrues every day that the lender goes unpaid. So this labor is really a matter of survival across the board and within migrant networks. As one participant put it, he said, uh, Yo vine con una meta aquí. I came here with one goal so that my mom suffers less. The statement is made also in reference to grandparents, siblings, and other family members. Uh, youth personal obligations, their uh, transnational financial obligations are met with wages between $60 a week to $400 a week in Los Angeles factories, restaurants, car washes. Uh, and then also they're paying uh, to survive there as well, right? And, and we know Los Angeles is among the top 10 uh, most expensive metropolitan areas in the United States. As minors, uh, young people appear in front of employers who ask them, tienes experiencia, do you have experience? And young people say, yes, I have experience because they worked in their home countries. And employers will say, you're a child still, you can be, we can be sued, you should go to work. And young people think, yes, I would like to go to school, but no one's going to financially support me. It's me by myself. Um, so young people really have to make the decision between wanting to go to school or maybe fulfilling this normative childhood trajectory and then their financial obligation that keeps them relegated to the workplace. Uh, another participant that I interviewed said no one wanted to help me, um, but I needed it. I needed to find a job to survive, to pay rent, for food, to take care of myself. The pressure to work is compounded when youth encounter the unevenness of wages they earn in Los Angeles. Young people say, you know, I really thought that I would be saving money, but it turns out I need to pay for laundry, for water, for light, for public transportation, things that they hadn't accounted for in the calculations they made pre-migration. Other people said that, you know, I didn't think the work would be as hard here. Pensaba que aquí aquí se venía a recoger dinero, that um, it would be easier to make money, that the work wouldn't be as grueling as it is. Um, pero aquí se paga todo, todo. Uh, here in, in California and Los Angeles and the U.S. broadly, you know, everything is paid for, so youth aren't progressing as much as they thought they would. Uh, next slide. This causes young people to not only have, um, as was mentioned earlier, a material response, but an emotional response to their social position. Tomas arrived in Los Angeles from Guatemala at 14, and he described that unaccompanied youth feel discriminated against. You feel less than them. I would look at other kids and say, wow, why not me? I would ask myself, why am I not a kid that was born here? Why aren't my parents here? Why is my life different? Look at the ones who were born here. They go to school. They have parents. They have everything. Uh, he wishes he could speak the language. He likes living in Los Angeles, but he feels stuck, right? The inability to go to school, the uh, feeling of um, being less than other youth or other immigrants has an effect on Tomas's emotional well-being as well. He concluded that unaccompanied youth in the U.S. Um, vienen a sufrir, right? Next slide, please. So I talk in my research about how youth negotiate their educational aspirations within this context of urgency and obligation to work. Some youth transitioned into adulthood having never attended school at all. Um, some by the uh, discouragement of their employers who said, you want to learn English? I'll put you at the front of the shop, right? Interact with customers. You'll make more money and you're, you'll earn English, learn English along the way. Uh, others didn't enroll in school because they couldn't afford the $30 a month of um, adult English language school enrollment. And uh, Tomas, who I introduced earlier, said he wanted to go to school, but no one helped him. I had to pay rent. I had to pay for food. Okay, so either I go to school and I don't have money for rent or food, or I don't go to school and I have money for rent and to eat. So youth are really making the decision between survival in the short term or potential mobility and incorporation in the long term. Uh, being that they're unaccompanied, they're supporting themselves and their left behind families. Youth are really um, having to take a risk if they go to school, um, the risk of not being able to make ends meet should they want to think about a long-term future that includes education. And uh, experiences in the classroom are really shaped by the physical experience of working in low wage and exploitative work conditions. A garment worker explained that she spends 12 hours sitting, another two hours in class, aside from the 12 hours at work, they're sitting on the bus or the metro to get between the two. So they're sitting down for 12, 13, 14, 16 hours uh, a day. So because work is essential for survival and they're physically exhausted, young people might even um, exit or uh, be pushed out of educational opportunities, even adult English language schools, just because they physically can't 
uh, do the act of sitting or uh, being awake from 4 a.m. to maybe 9 p.m. every single day, right? Next slide. I have about a minute left, I think. Uh, I do wanna cover though that given these structural conditions, we might assume that young people um, don't value education. I think at least in the US context, there's a discourse around um, Latinos or um, unaccompanied immigrant youth as being deviant, right? Not valuing the core values of education and mobility that Americans presume that they value. Uh, so I like to highlight that just because youth are in this condition of disconnected from schools or maybe more deeply embedded in the workplace doesn't mean that they don't value or revere education. Uh, youth deem ed in English particularly as important for their mobility. And I saw this with Felipe, a 21 year old Guatemalan garment worker who arrived in the US at 16. He said that he needed English to obtain better employment. I asked him what he wanted to do after being a garment worker. And he said, first, I need to learn English. Then I'll look for work that's easier um, and where I can speak English. The employers understand me and it'll be easier, but I don't know that I can get by without English. Uh, Felipe saw English as important to qualify for certain jobs, but also for standing out within a job. He said, the employers like when they speak English because I can talk with everyone. You gain the employer's favor because the bosses like that you speak to them. Some spoken English language proficiency can be the difference between employment and unemployment. So again, surviving or not surviving in Los Angeles. Felipe observed that I worked for a week uh, and the bosses told me since I'm short, he told me I was too young that he wouldn't employ him. But I tried to speak English with him and that made him feel good because we talked. The boss was Korean, but no, uh, but none of the workers could speak to him. They were all from Mexico there. So Felipe's ability to sort of at least uh, take the risk of engaging in English really encouraged um, the, the, the employer in that factory to hire him. Uh, in community, I observed the importance of education with Juan, a 24-year-old Guatemalan who migrated at 15, who expressed the awkwardness he feels in interactions in public. He said, everywhere he goes, you see that you need the English language. People will ask him questions in the street, and sometimes youth don't know if it's a threatening question or just an invitation to have a conversation. Um, so he said, I don't know what, what I don't know uh, how to respond to them. So I stay quiet and I don't talk because I can't respond to what they're saying. So we started realizing you really need the English language, especially he said, if I have to go to the doctor, any emergency comes up, he needs to have the English language in order to survive in Los Angeles. Uh, throughout my time in the field, I, I interacted with hundreds of youth who would ask me things like, um, how do I say I have to leave work early today? Sorry, I'm late to work. Uh, one young person saw um, people leaving Starbucks with this whipped drink. And he asked me, what is the name of that white whipped drink? How do I order it? And I practiced with him saying, um, can I have a vanilla bean frappuccino over and over and over until he finally was able to order one himself. Um, youth who relied on public transportation wanted to know how to say things like, what time is the bus coming? When is the next bus stop? Uh, women in particular would ask me, how do you request a different size in the store? How do you request a fitting room? Uh, right, so you think about English as important for their survival and their ability to participate in the um, community that they're embedded in. So uh, final slide. To return to my two questions in my very brief statements here, uh, youth migrates from Central America to the US because of political, economic, and environmental uh, reasons. They are socially embedded within networks of care. They are workers in their home countries and come to the US in search of work and, and education sort of fits into that trajectory of mobility as a laborer, as someone who is providing for their families. Once in the US, youth face obstacles to integrating into schools and school systems related to the urgency of work, their poor uh, work conditions, right? The wages and also the physical conditions of labor, uneven access to school, um, but despite that, they still revere education and in particular learning the uh, dominant mainstream language in the US, which is English for their mobility and integration. Thank you. Thank you very much, Stephanie, and thank you for being so cautious with, with time. <laughs> um, this is uh, an enormous challenge, and it's uh, if we want to reach migrant students, we need to go to where they are. And it's not that they're going to go to school just because we invite them. We need to find new ways to get them 
to, to education. Um, I invite our audience to, to leave your questions in the Q&A. Stephanie will be open to answer them at the end of the presentations. And I would like now to introduce you to our next speaker, who is Sarah Dryden Peterson. Sarah is an associate professor of education at Harvard's Graduate School of Education. And she leads a research program that focuses on the connections between education and community development, specifically the role that education plays in building peaceful and participatory society. Sarah, thank you very much for being today with us and the floor is yours. Thank, thank you so much, Matias. Muchas gracias. I'm also delighted, just like Stephanie said, to be here in this learning conversation. And I thought I would begin, um, given that this is a multilingual conversation and the words we use matter so much, with just a short note on word choice. Um, and this is something that I've written in my new book that I take as a kind of touchstone, that some of the people who I've worked with, who maybe you have met, embrace the word refugee, which is a word I use in my work, and some reject it. As with all labels, embracing or rejecting depends on how the term is used, in particular, how it is co-opted to disempower and to exclude. I use the word refugee to embrace the ideas of seeking refuge, of locating sanctuary, and of creating possibilities of belonging. So with that kind of sense of the way I'm using the word refugee, um, I wanted to talk some about how most of my work um, has been with people who do describe themselves as refugees, both documented and undocumented, particularly in Africa and in the Middle East. And I appreciate this chance to think and learn across places and over time, um, as Felipe talked about, and I'll speak specifically about some of these challenges, Felipe, that you described and Stephanie, that you described as well. When I began my research in this field of refugee education about 15 years ago, the prevailing view among global and national organizations and in many classrooms was that education for refugees and migrants was a kind of holding ground designed to create a more stable present, but to defer the creation of a future. Most refugees who had access to education, if they did, had access to education only in separate schools, isolated from national education systems, and with this intention really of providing temporary schooling with short-term goals. I was really struck by how little this approach aligned with the long-term nature of displacement, refugees now typically displaced for between 10 and 20 years, and also the kinds of education I observed refugee communities creating for their children in terms of building connections to national education systems and to purposes that were aligned with futures that they imagined, futures in the context of politics and conflict in home countries and host countries, clearly oriented towards long-term goals. These kind of local processes of reimagining refugee education as future oriented entered formal global policy in 2012 with these approaches of including refugees in national education systems. But it echoed approaches that had been developed in both formal and informal ways in various local places and in various national policies. What we see, I think, now, though, is a real kind of movement to include refugees and migrants in national education systems in ways that has not been present until the past decade. This new movement to include refugees in national education systems, sometimes by law, sometimes by local practice, really rests on the idea that this inclusion can address refugees unknowable futures. I think, Stephanie, as you just talked about, this feeling that Tomas had of being stuck, of really not knowing what the future might hold, but that being included in a national education system could provide the kind of educational stability and quality that a child, that a family is looking for in long-term displacement. Yet this idea of inclusion looks really different depending on the place. In one 14 country study that we did, we found multiple models of inclusion, ranging from no inclusion, no access to formal schools, depending often on the kinds of documentation, Felipe, that you described, 
other models of inclusion where refugees or migrants are geographically segregated from nationals in detention centers and camps, depending on the location. Also schools that are temporally segregated in shifts, nationals attending school in the morning, refugees in the afternoon, and then other models where refugees and nationals are together in the same classroom. I think most interesting for the purposes of the discussion that we're having today is that we found these models really often reflected the kinds of futures that policymakers envisioned for refugees, with that vision of the future almost always being elsewhere, um, not in the country of asylum, certainly over the mid to long term and sometimes even over the short term. This persistence of the idea that Tomas so aptly described as being stuck, this unknowable future. In general, I think what we see across place and over time is really immense opportunity of structural inclusion, making education available to refugee young people, but immense challenges in the relational integration processes. These processes that are really about learning, about belonging, about opportunity. Because often, even when this kind of structural inclusion is there, we see alienation from curriculum, exclusion and discrimination in relationships with teachers, with peers, and a real lack of alignment between the promises of getting educated in a national school if I have this education, then these opportunities that teachers talk about, that families talk about, that follow from an education will happen. But then what refugee children come up against, which is limited opportunities for equitable, civil, social, economic, political participation in, a, in the country that these national schools prepare children for. So how do we address this? I think really this is what this conversation is about. In, in this book that I read from right at the beginning, I try to look across countries. So I look at 23 countries and more than 600 interviews. And one of the really resonant ideas that I find is that students and teachers most value and seek to create education that enables them to weave together their pasts, the kind of historical context, Stephanie, that you described that we often ignore in these policy conversations with their present experiences, which often involve the language challenges, questions of xenophobia, mental health challenges, Felipe, that you outlined, and to weave together those pasts and presents with a vision for the future. So education that recognizes both cherished and difficult pasts, understands present conditions that feel hopeful and harmful both at the same time, and supports young people to build imagined futures that focus on their ways of contributing. Um, some of the students, Stephanie, like you talked to, contributing to their immediate families. Other students thinking about rebuilding political systems in their home countries. So this vast array of imagined futures. So what stands in the way of that and what are some of the way forwards? What we find in our research is that refugee young people describe structures and content of schooling as real barriers that they often feel like they have no control over. But they really focus on teacher pedagogies and school relationships to begin addressing these questions of learning, of belonging, and opportunity. So in Lebanon, for example, the site of some of our work, the structures where national children go to school in the morning and refugees in the afternoon make refugees feel constantly like they are behind, like they are unwanted. They literally come to school behind national students every day. They also describe feeling left out of curriculum that does not pertain to them. So in one civics lesson on respecting public servants, this is a national lesson taught across schools, a Syrian student raised the experience that his father had faced insults when trying to renew the family's residency permit. The student questioned whether such public service warranted respect as the lesson was attempting to teach. The civics teacher smiled sheepishly, the bell rang, and that was the end of the conversation, not just the end of the period, but also really communicate in these small moments to students that this ability to bring their personal experience into a formal curriculum that was disconnected from their lives to begin with was not something that schooling was all about. At the same time, students found effective teachers who really supported them to overcome these kind of fixed structures and content of schooling through pedagogical approaches, 
especially those that both recognized and tried to support students in actually facing this disconnect between being included in the national education system, but excluded from the curriculum that they were learning. So this is what Munir, a grade nine student in a classroom in Beirut described. He was confident in class. He was ready and open to explain his experiences as a Syrian in Lebanon and how he understood them in connection to the future that he imagined. But as he said, he couldn't find anyone in school to actually have these conversations with. As a Syrian, the closest he could get to building relationships with Lebanese citizens was with his teachers. And although he asked them questions about why things were the way they were, why they taught about Lebanese society in the way they did, his teachers were reluctant to engage. And they also feared for their own jobs. They were also caught in political and economic struggles within their community. They were facing a community in the making, just as Munir was. As Munir reflected on if and how he belonged in this school in Beirut, he talked about the ways in which the structural barriers that were permeable to him were so important. He said, what's important is that they, Lebanese students, are studying the same way we, Syrian students, are. We're all getting the same certificate, so I belong in this way. But he said, if I think about relationships, loyalty, dedication, or love, there isn't much of those. No, I can't contribute. Across the city in a different school, another teacher also teaching grade nine Syrian students said of a civics curriculum that did encourage students to be active and engaged to contribute. The teacher said, in the end, nothing of what's in this lesson exists. We wish that it does. Really recognizing what students were experiencing. But the teacher went on both in these words and also in her actions. It's true that you're learning things that don't exist, but you might be the reason they exist in the future. You might do things related to politics and you can do and change the things that you study about. So just to wrap up here, in schools and in classrooms, we really see that refugee young people largely reject the notion that they can conceptualize their futures geographically and in terms of countries. And yet there's a real disconnect because, of course, this is how migration policies are conceptualized. So while young people wish for more geographic certainty and more inclusive migration policies are essential, we learn from young people how to pragmatically think through different ways to conceptualize futures and thus purposes and experiences of education in terms of opportunities that are not so constricted by these borders and national systems. So really seeking to learn um, in ways that they can apply across place and time, be that language, be that content, be that skills, not feeling like they have to choose between the present and the future, learning in one way that can be successful in Beirut or Los Angeles in this moment, but trading away what might support them in a return to Syria, to Somalia, to Guatemala in the future, or engagement with families transnationally and thinking about not learning so much about a specific geography, but really expanding the opportunities that might support a reimagined future, not just for those who move, but for those who live in a place whose world has also changed for them. I'm really looking forward to this conversation about what we know, what we imagine, and this kind of work we, we will do to support our children. Thank you. Thank you very much, Sarah. That's an, an interesting research. And there are many things we can definitely take into account when designing public policy. We have been receiving several questions over our chat. I would like now to, to share them, a few of them at least, with you and Stephanie. And to begin with you, Sarah, um, um, let's see. Uh, the policy that you mentioned take a lot of time to, to implement. Uh, what's the timeline that you think uh, ministries and education organiz uh, organisms should plan to assist migrant children and youth? Mm -hmm. I mean, I think this is such the essential question in many ways. And I think that 
Um, one of the ways in which I think it's been really productive to see the rethinking of education and migration policies is that they are no longer only so short term and a response to crisis. Um, I think that, that many of us saw this kind of firsthand, those of us who may not have migration experiences dur during the COVID-19 pandemic, where we kind of were told and imagined by education policymakers that schools would be closed for two weeks or maybe another week. But really, in the end, this kind of long term disruption that if we had planned for, if we had been prepared for, might have looked pretty different um, for children. And I think we see the same thing as we think about refugee and migrant children. Um, I think that ultimately it can be productive to really try to think about this kind of backward planning model that we often use as teachers, where we think about kind of what are the different futures that we might imagine and for these young people? And how can we plan backwards to ensure that children have access to the kind of learning, to the kind of experiences that could open or at least keep open those different kinds of futures for them? And in that way, not knowing exactly how long displacement might be can still enable us to provide quality, accessible, productive um, education for young people. Of course, there are many things that run counter to this kind of planning. Um, budget cycles, political cycles, um, the ways in which we need to actually know how many students to expect in a school, to know how many teachers to hire. Um, and I think that both thinking about preparedness um, and about this kind of opening and constricting capacity and being adaptable to the to those changes um, can be really productive. I guess just one other thing I will say too is I think that often in this kind of planning um, we tend to think narrowly about one population rather than imagining the kind of reciprocal relationships that are going on. So as we think about for example refugee education in Kenya um, it has been really productive to think about what education looks like for nationals living in the same space and the kinds of ideas that we have about how to improve quality, about how to improve the link between education and opportunities later on are often the very same initiatives that can be productive for Kenyan nationals as they are for Somali refugees. And so I think it's not an either or should we plan long term for refugees and is that detrimental to national planning? but there may be ways to look at these issues together. Can I interject here, Sarah? I love that because that's exactly what I think about when people ask me, okay, well, how do we get kids out of the workplace and into schools, right? What do we need to do to get uh, kids to stop engaging in labor migration? And I think what you're saying, the way I'm hearing it is like recognizing the reality of the context and the reality of the situation, which is what I argue for. I don't in any way argue for child labor or advocate for it, right? But if that's the reality as an outcome of global capitalism, privatization, neoliberalism, all of these isms, right? If this is the reality that it produces, how do we then meet kids, laborers are not where they're at and provide an education that really wraps around their lived reality rather than what our perceived educational goal or outcome is for them right because then we write off youth workers as like oh well they're not in school they're deviants they're disconnected um and we start to care, assign value to those students right instead of thinking how do how do we make education work for this reality yeah and so uh, for Stephanie, another question. Um, would you, thinking about policies to implement, would you recommend using monetary uh, assistance for getting child from working to the classrooms? So it's hard to have policy conversations as a, as a qualitative ethnographic, very geographically specific researcher. Um, but when I think about policy, there's policy in Central America, right, um, origin or sending country and then policy in the destination or receiving country. I think community organizations and local level um, of governments uh, are better equipped to deal with, as Sarah was mentioning earlier, what are the very geographically specific contexts in which education and work are taking place. Um, I think if what is pushing youth into work at very young ages is poverty because of, again, privatization, environmental degradation, um, 
neglect by governments, right, for indigenous communities, then yeah, economic assistance or at least um, some sort of investment in these communities and the infrastructures that enable youth to live uh, the the life of the future that they imagine, right? Uh, kind of linking back to Sarah's point, I think that's important in the U.S. context. I think recognizing that um, you know we have been complicit in the displacement of all laborers and now including youth and that these young people um, recognize that mo mobility is tied to their educational trajectories and particularly English language learning um, to whatever extent we can supplement deprivatize uh, adult education right these adult English language schools that children uh, child laborers attend if we can deprivatize that and open up the possibility for enrollment um, something like $30 a month really holds back handfuls of youth workers from attending school, right? So again, that's very local. That's like school district, county-wide. That isn't U.S. federal government, right? Um, but thinking about how localities can intervene based on the migration trends that they're seeing, the settlement trends they're seeing, would be very useful. So um, to finish or wrap up this first question uh, se session, um, there's something that came up several times in the chat, and that's an issue that we are addressing from the migration unit uh, at the IDB that has to do with discrimination and xenophobia. We had several questions about how to address that inside the classroom and related to uh, migrant students. Is there anything very shortly, if possible, that you would suggest for our audience to take into account when designing strategies to address xenophobia and discrimination against migrant children? I can say three quick, very quick things and then Stephanie, um, please jump in. But I think um, one of the things that we've seen across our sites of work is um, teachers who are um, able and willing to adapt curriculum to really kind of meet children where they're at. And this is both about their kind of experience and recognizing that within the curriculum and also recognizing these kind of future goals. Um, I think second of all is really supporting teachers to do that because often that kind of practice can feel very risky for teachers um, and teachers who don't feel that sense of um, uh, of well-being within their own classrooms are really challenged to do that. And then I think the third comes back to this idea that in fact um, working on issues of xenophobia and discrimination is not a one-way street. It's not working on migrant experience. It's actually thinking about how longtime residents and newcomers are creating this kind of new classroom together and addressing the threats that, that any given child or any given community may be facing. Um, this is a tough ask for our teachers in schools. And I think that as Stephanie, you're talking about all these different policies are implicated, economic policies, school district policies, privatization of different kinds of education. And while we think about the short term and immediate actions of teachers in the classroom, we can't forget these macro level policies that really make a difference to the way they can interact with their students. I agree with all those points. And I will also add that based on my um, community observations in Los Angeles with indigenous uh, Guatemalan youth, one of the very interpersonal mechanisms that supports the integration of indigenous youth in the community is what they refer to as the saogo, like unburdening, just like being able to talk about discrimination and xenophobia and racism and exclusion as a reality. And what that, what creating a space for the saogo does for them is uh, recognizing that it isn't them personally that is being excluded, but it's like a structural thing, right? Depersonalizing it and removing it from their value, especially for children who are moving through the developmental stages where they're establishing their identities and their sense of self and their worth and where they fit in society. I think the, the, the space of depersonalization becomes very important. I've observed among Mayan youth who are real, you know, living in a multicultural Los Angeles, engaging with non-Indigenous Latin American um, and non-Latino people. Um, yeah, just the desahogo component on top of the, the things that Sarah mentioned. Thank you very much, Stephanie. Thank you very much, Sarah, for your insight, for your information, and for your openness to under answering all these questions. I will now switch to, to Spanish. Quiero darle la bienvenida a Virginia Torres Montoya, que nos acompaña. 
eh, también en este encuentro. Quiero agradecer también a todos los que nos han dejado sus preguntas en el chat. Lamentablemente no tenemos tiempo, son muchas preguntas, pero espero que con las que elegimos hayamos podido cubrir algunos de los temas más, eh, más representativos de, de sus consultas. Tenemos entonces con nosotros a Virginia Torres Montoya. Virginia es directora de Inclusión e Integración de Poblaciones dentro de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia en la Alcaldía de Bogotá. Es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional con maestría en Investigación Educativa y especializada en estudios en Administración Educativa y en Didáctica de la Enseñanza de las Ciencias. Muy buenos días, Virginia. Muchas gracias por acompañarnos. No, muy buenos días a ustedes por la invitación. Venir a conversar de este tema es supremamente importante para nuestra ciudad y nuestra alcaldesa. Un saludo muy fraterno de, de ella, quien le ha puesto el corazón a disminuir la discriminación y a potencializar la inclusión de las poblaciones en nuestra ciudad. Bueno, tenemos eh, varios temas para, para, para conversar hoy. Nos gustaría escuchar su experiencia desde el punto de vista de una... Eh, ciudad y un, y un organismo de educación que repentinamente vio crecer su matrícula a niveles eh, enormes y cómo es la respuesta que están ensayando ustedes desde el gobierno de Bogotá. Bueno, para Bogotá realmente atender un fenómeno migratorio eh, como venía presentándose de una manera tranquila hacia el año 2018, donde contábamos eh, con no más de 4.000 estudiantes eh, matriculados y verlo crecer exponencialmente hacia el 2022, donde hoy contamos con una matrícula de 62.942 estudiantes, pues ha sido bastante complejo. Nosotros, eh, eh, en la ciudad de Bogotá, es la ciudad más receptora de población migrante venezolana que hoy tiene a nivel de Latinoamérica. Eh, los migrantes eh, llegan a Bogotá con una vocación de permanencia, no solamente de tránsito como ocurre en otras ciudades, sino de permanecer en nuestra ciudad. Eso implica también toda una apuesta de ciudad, para, primero para acogerlos, acogerlos como familia y luego acogerlos en nuestras instituciones educativas. Eh, 62.942 estudiantes es un número importante y los encontramos distribuidos en nuestro territorio, en ciertas localidades, dependiendo de, las, eh, de la situación familiar con que llegan. Unos de pronto eh, vienen con una vocación de quedarse trabajando en lo que ellos eh, tienen el conocimiento técnico, otros, digamos, que han venido adaptándose a las condiciones de esos territorios donde llegan a sentarse. Las localidades que más eh, albergan eh, población venezolana en la localidad de Engativá, La Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, que son como localidades periféricas de nuestro territorio. Eh, Bogotá es extensamente grande y estas localidades son localidades donde manejan un alto número de población y donde se pueden desempeñar ellos en términos laborales. Todas las instituciones educativas en nuestra, en nuestra Bogotá reciben a los estudiantes venezolanos y a partir del 2019, con la llegada del gobierno de, de la alcaldesa Claudia López, se rompieron todas las barreras de ingreso para los estudiantes venezolanos. Es decir, no se les eh, solicita ningún requisito para poder incorporarse en nuestro sistema de matrícula y se empieza a identificar al estudiante que llega de Venezuela con una marcación específica en el reporte de, de matrícula. Eh, Digamos que este, 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 este rompimiento de barreras para el acceso a la educación ha garantizado que todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes venezolanos puedan ingresar a nuestras instituciones educativas simplemente con el hecho de poder ir a solicitar un cupo en cualquiera de los territorios donde se encuentran ubicados. Creo que esto ha sido muy importante para la población migrante y eso ha permitido que Bogotá sea la ciudad receptora que hoy, hoy tenemos y que efectivamente tiene toda una política intencionada de atención a la población migrante. Tenemos, eh, como lo manifestaba anteriormente, los territorios, Bogotá se divide por localidades, tenemos 20 localidades en Bogotá, eh, como pueden observar aquí en la diapositiva, la localidad que más alberga población migrante y que tiene la mayor matrícula de Bogotá es la localidad de Kennedy, luego le sigue Bosa, 
eh, en su orden Suba y Ciudad Bolívar y en Gatibá, que son las localidades, como lo decía, territorialmente, que más posibilidades eh, de trabajo le, le dan a, a la población venezolana, por tanto, donde ellos se ubican, así sea, digamos, donde se desempeñan laboralmente o donde habitan, es la que mayor oferta educativa eh, les da a la población migrante. ¿Qué, qué implica, qué implica esta, esta experiencia y ese, ese crecimiento exponencial de la población migrante venezolana, específicamente en nuestro territorio, que nos ha eh, puesto a pensarnos en unos equipos especializados y en un trabajo mancomunado con las otras entidades para lograr efectivamente da, eh, darles una educación de calidad y tener una oferta educativa pertinente, oportuna y adecuada para esta población. Entonces hemos eh, tenido varias líneas de trabajo, eh, como es la sensibilización de las comunidades educativas receptoras de la, de, de la población venezolana, la lectura de los contextos en los cuales ellos llegan a las instituciones, un encuentro de experiencias de las instituciones que han venido realizando trabajo pedagógico para la atención de la población y tenemos encuentros de experiencias exitosas para que podamos efectivamente evaluar cómo estamos atendiendo a la, a la población. Pedagogía, pedagogía sí, promoción a la población, a la niñez específicamente en su contexto eh, de escuela, la, la atención psicosocial por parte de los equipos eh, de psicólogos y orientadores escolares que tienen las instituciones educativas y unos protocolos eh, que se tienen para la atención de ellos. Se hemos logrado... Me parece que perdimos la conexión de Virginia. Territorios, sino que ellas eh, migraran a, hacia otras ciudades. Entonces nos tocó hacer una caracterización en 2020 eh, para poder eh, con, identificar dónde se encontraban esas familias migrantes, si se mantenían en el territorio o si efectivamente habían migrado a otra ciudad. Eh, luego eh, ponemos eh, en evidencia las buenas prácticas de atención a la población migrante y finalizamos con un protocolo eh, final de, de, de atención. Eh, tenemos también para el 2021, a raíz de situaciones externas a la escuela que se venían presentando con la población eh, venezolana, donde eh, a raíz del imaginario de inseguridad, de violencias que venía eh, dejando la población en algunos territorios, pues eso impactaba en los comportamientos de la escuela, no solo en los niños, sino en las familias receptoras, y eso implicaba hacer un protocolo de prevención eh, a la xenofobia. Eh, se hizo los acompañamientos técnicos a las instituciones educativas de este equipo que se encuentra articulado y anclado a la dirección de inclusión, eh, se entrega eh, material pedagógico para ser puesto eh, en, en las aulas de clase y trabajados por los docentes, se hizo cualificación docentes y se hicieron alianzas estratégicas con cooperantes internacionales y nacionales que permitían que nosotros fuéramos hablando como en esa línea de atención a la prevención de casos de xenofobia en la escuela. Logramos tener eh, la difusión del protocolo, lo validamos con el, con el Comité Distrital de Convivencia eh, se hizo eh, unas eh, alianzas estratégicas con entidades del distrito para poder eh, generar eh, rutas de atención de manera conjunta eh, al interior, como es el Centro de Memoria Histórica, el Banco de la República, las bibliotecas del Distrito Capital, para poder a partir de ellos difundir muchas de las herramientas y estrategias que están desarrollando desde ese protocolo. Tenemos también una apuesta y es no utilizar lenguajes artísticos eh, de, de personas que han venido recogiendo testimonios, que han venido recogiendo estas experiencias y llevamos eh, a, a raíz de, de, de obras de teatro, de, de artes plásticas, de danza, de música, eh, vamos por, por las escuelas de una manera itinerante trabajando con ellos y con ellas para que puedan trabajar casos eh, específicos, pero también eh, en la generalidad de incorporarlo a los proyectos educativos institucionales. Virginia, Tenemos... 
Virginia, perdón, no, es que creo que en un momento de la conexión ya no vemos tu presentación. No sé si puedes intentar volverla a proyectar, por favor, porque está súper vale. interesante. Gracias. Vale. Mientras, mientras eso ocurre, le, le, les continúo sigue, sigue, contando por favor. un poco. Vale. Eh, contar, contarles que, que a raíz de, de, de estas situaciones eh, que, se, que se han venido presentando y que los retos que tenemos aún eh, por ser un fenómeno migratorio en un muy corto tiempo que hemos tenido que abordar, nuestra alcaldesa ha acuñado un término para denominar a la población que llega a nuestro territorio y es el de nuevos bogotanos. No hablamos de población migrante venezolana, sino hablamos de los nuevos bogotanos. Eh, ¿me, ¿Me están viendo la presentación? Sí, muchas gracias. Okay. Vale. Entonces, les contaba un poco a lo que se ha visto enfrentada la ciudad de Bogotá y, y la nueva denominación que nuestra alcaldesa ha acuñado y es los nuevos bogotanos. Vamos a atender a los nuevos, a los nuevos bogotanos eh, en un contexto de ciudad eh, amorosa, acogedora y segura, eh, apoyándonos con eh, las, eh, nuestras, las entidades aliadas. Eh, tenemos una mesa permanente, la, la alcaldesa creó la Alta Consejería para las Migraciones y estamos construyendo la política eh, migratoria del Distrito Capital en alianza con todas las entidades. Eh, a raíz de esta, de esta apuesta, eh, digamos, de, de ciudad, eh, pues la escuela enfrenta unos retos y unos desafíos supremamente importantes. Y es apoyar la regularización de los estudiantes que culminan en los estudios y que no hemos podido eh, darles el título de bachiller por la falta de un documento que los identifique. Hoy tenemos una mesa de trabajo con Migración Colombia, con entidades eh, aliados eh, internacionales, tenemos alrededor de 2.949 estudiantes que culminaron sus estudios y que no hemos podido titular. Hoy estamos en una avanzada haciendo unos microprogramas en las en distintas localidades, pero eso demanda no solo talento humano, sino recursos económicos para poder llamar el uno a uno y poder saber hoy dónde se encuentran esos estudiantes, para llamarlos y priorizarlos en esa lista de eh, que puedan acceder a ese título, entonces ahí tenemos un reto y una apuesta grande, eh, ya venimos trabajando, pero claro, nos falta todavía mucho por hacer, tenemos eh, un, una meta que a este 2022 podamos siquiera evacuar el 50% de estos estudiantes y que puedan tener su título y puedan seguir accediendo a la cadena de formación que tiene nuestra ciudad, eh, tenemos que seguir adelantando eh, la atención a los casos de las de xenofobia racismo que se presentan en las instituciones educativas, estamos piloteando ese protocolo de atención lo estamos haciendo con ayuda de un cooperante internacional, con ustedes específicamente que nos han dado una manito en eso, estamos haciendo un piloto en, en, cinco, loca, en cinco instituciones, pero por supuesto que son 400 las, las instituciones que tenemos y 750 sedes en todo Bogotá. Entonces, pues, estamos dando el primer pasito y para eso, pues, necesitamos continuar en, esa, en ese proceso. El tema de la articulación intrainterinstitucional, pues, se requiere un talento humano bastante numeroso. Nosotros contamos con un equipo de profesionales muy pequeño, pero con ellos hemos logrado marcar caminos y rutas para poder trabajar de la mano con las entidades y poder cumplir las metas que tenemos establecidas para la atención de la población estudiantil en Bogotá en, con calidad y con pertinencia. Eh, tenemos eh, el, eh, el trabajo que estamos realizando con la Alta eh, Consejería para las Migraciones y son los aportes que se han hecho desde educación a la construcción de esas políticas migratorias. Hoy tenemos unos lineamientos en los cuales hemos participado de manera per permanente para decirle a la ciudad cómo debemos atender la población en términos eh, de, de escuela, pero también en términos de ciudad, de una política de ciudad eh, inclusiva, que es un poco eh, el reto que tenemos nosotros y es que a raíz de, de, esas, de esos puntos que se generan por algunos integrantes de, de, de la población venezolana, no se dibuje eh, el sentido de que tiene la atención a esta población. Entonces ahí venimos caminando y transitando de la mano para poder lograr efectivamente que Bogotá 
sea lo que nuestra alcaldesa se ha propuesto y es una eh, Bogotá inclusiva donde no marca diferencias entre una población y otra. Bogotá no solo recibe población migrante, recibe población de todo el territorio nacional que, es, que va desplazada o llega desplazada por violencias y nosotros desde la dirección de inclusión, desde la misionalidad, eh, tenemos que atender en nuestras instituciones educativas, entonces nuestras instituciones son poliétnicas pul y policulturales, donde efectivamente tenemos que atenderlos de una manera adecuada y pertinente y para eso pues estamos trabajando. Hoy preciso me encuentro aquí desde la, loca, desde la ciudad de Cali atendiendo un encuentro internacional eh, de, de lenguas eh, maternas. Entonces, bueno, bueno ahí estamos trabajando por, por las comunidades de especial protección constitucional y la población venezolana migrante, por supuesto, es una de esas poblaciones que hay que tener muy en cuenta para la atención en la escuela. Muchísimas gracias, Virginia. Qué grande el desafío, pero qué bueno también saber que hay estrategias eh, en marcha, aprobadas y, y exitosas para, para poder abordar la integración de las personas migrantes. Tenemos muchas preguntas en el chat, incluso alguna desde Cali, eh, pero quisiera comenzar, si, si la conexión nos lo permite, con una pregunta bastante general que tiene que ver con... ¿Cómo hacen ustedes para abordar la integración de las personas migrantes sin descuidar la integración también y la educación de la población local? Bueno, eh, nosotros eh, desde la Dirección de, Inclus de Inclusión tenemos protocolos de atención tanto para la población migrante como para nuestra población. Es decir, que la abordamos de una manera paralela, no diferente, tenemos unos puntos de encuentros en la atención a ellos y ellas, precisamente porque al inicio de, 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 del fenómeno migratorio mixto, notábamos que la llegada de estudiantes venezolanos a la escuela y al priorizarlos en el tema de matrícula, generaba una resistencia en nuestra misma población. Eso demandaba también prestarle atención en términos generales a nuestra población en las mismas condiciones. Entonces se generaron protocolos de atención tanto para la población migrante como para la población propia, la población receptora y cualquier programa y proyecto que llevamos a la escuela involucra a las dos poblaciones, tanto a la población migrante como a la, a la población propia para evitar efectivamente esas discriminaciones entre una y otra y que se generen esas brechas de atención. Entonces lo que hemos generado es eso, unos protocolos de atención para unas y otras, tanto población receptora como población migrante. Muchas gracias. Y tenemos hoy también, veo conectados eh, por las preguntas a muchos docentes de nuestra región, y una de las consultas tiene que ver con cómo encaran ustedes, entendiendo que el docente es un actor fundamental en todo este proceso, la capacitación docente para abordar esta situación, al menos novedosa para muchas de las ciudades de de América Latina y del Caribe? Bueno, nosotros primero hacemos co-creación, es decir, todo lo que se genera en la escuela, todas las actividades pedagógicas, las metodologías y rutas de atención son construidas de manera colectiva con los maestros y maestras de las instituciones educativas. Y generamos también encuentro de saberes, es decir, maestros que están poniendo en escena en metodologías que son exitosas Hacemos encuentros de saberes entre maestros para que se cuenten cómo están ellos realizando la atención a la población migrante. Hacemos webinar, hacemos encuentros de maestros, eh, ponemos eh, en evidencia esas prácticas exitosas para que las acojan y las apropien en otras instituciones educativas y las acomodan a su contexto propio. Bogotá es eh, muy dinámica, cada una de nuestras localidades es totalmente diferente a la otra, son prácticamente grandes ciudades en una ciudad como Bogotá, entonces digamos que eso posibilita un poco esas experiencias que los maestros aprendan de maestros y crezcan y co-creen conjunto con nosotros, con los profesionales de la dirección y con los lineamientos de la Secretaría de Educación para que efectivamente esas metodologías sean exitosas y no... Eh, los maestros, eh, el tema con los maestros es bastante complejo en la medida que ellos tienen muchos aportes para realizar, tienen muchas experiencias que evidenciar y entonces al, al hacer los partícipes de estas eh, apuestas eh, es más exitoso la, la, la atención a la población. 
Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias por tu participación, tu tiempo y por toda esta información que seguramente será de utilidad para quienes nos están viendo y están seguramente hoy encarando procesos similares en otras ciudades de, de nuestra región. Muchas gracias por tu tiempo. Y quiero gracias. agradecer también la participación de Sara y de Stephanie. Thank you very much, Sara and Stephanie, for your time today. Nos quedan algunos minutos más. Vamos a invitar ahora entonces a Emma Nasr Nadli. Emma es especialista, líder de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y es además una de las autoras de la publicación que presentamos hoy y que los invitamos a descargar a través del link en el chat. Trabaja en reformas educativas en América Latina y el Caribe y tiene una maestría en Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de Lincoln y una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Emma, el suelo es tuyo. Muchas gracias, Matías. Es un placer para mí hacer algunas observaciones finales y expresar agradecimiento a, a todos los que nos apoyaron en en hacer realidad este evento con eh, Stephanie, Virginia eh, y Sara. Eh, quiero resumir muy brevemente los puntos principales que veo en, en nuestra conversación de, de esta mañana. Eh, eh, entonces, primero, eh, primero eh, Felipe compartió hallazgos de un nuevo estudio del, del BID sobre educación de niñas, niños y adolescentes migrantes. Nos recordó que hay 6.3 millones de, de eh, niñas, niños y adolescentes migrantes en, en la región. Eh, en algunos lugares, uno de cada eh, cinco migrantes es, tiene menos de 18 años. Eh, compartió con los principales obstáculos que, que hemos identificado para la inclusión educativa, incluyendo falta de cupos, falta de información sobre acceso, barreras burocráticas e incluso el propio idioma del país destino, como también explicó eh, Stephanie. Eh, eh, también compartió Felipe algunos ejemplos de proyectos del BID que apoyan la, eh, a, a estudiantes migrantes y sus comunidades educativas desde Brasil, Ecuador, Belice y, 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 y Guyana. Luego, eh, eh, Stephanie eh, Canizales de la Universidad de California, eh, at Merced, compartió información clave de su investigación sobre ¿Por qué migran los, los jóvenes de Centroamérica en específico? Eh, y, y resaltó violencia, pobreza y también hizo mucho hincapié eh, en, en las eh, razones económicas. Y también presentó su investigación sobre los obstáculos que enfrentan los estudiantes migrantes en su país de destino. Su investigación es sobre Estados Unidos, pero mucho de lo que ella encuentra como tiene eh, relevancia para cuando migran a otros países dentro de la región eh, y ella recomienda diseñar nuestras respuestas de política en función de dónde se encuentran los jóvenes. Si están trabajando en su país receptor, entonces es probable que tengan responsabilidades económicas con sus familias y, y lo que dice Stephanie es que cualquier respuesta de política debe tener en cuenta su situación individual eh, porque es poco probable que, que se inscriban en un sistema educativo si, si no hay un, una solución al, al, al panorama general de cada estudiante, ta, cada joven. ¿no? Eh, luego, eh, Sara Drayden Peterson de Harvard compartió con nosotros cómo los estudiantes y eh, docentes también migrantes están cambiando el futuro de la educación en el mundo. Eh, Sara mm, brindó una variedad de sugerencias para políticas basadas en evidencia de cómo crear comunidades receptoras y educación calidad en entornos de migración y desplazamiento. Y, y hizo mucha énfasis en que cualquier política tiene que reconocer que los niños eh, migrantes enfrentan muchas veces múltiples ciclos de, de desplazamiento. Y, y también hizo hincapié en la, la importancia de integrar a los niños y jóvenes migrantes en los sistemas escolares nacionales y no brindar como educación por, por separado. 
eh, y también me encantó la descripción de, de la posibilidad de usar pedagogías y planes de estudio específicos que ayudan a mitigar conflictos en las comunidades escolares con población migrante. Y, y finalmente, en respuesta a esa pregunta de Matías, eh, sobre, eh, nos hizo como recomendaciones sobre el cronograma que deben adaptar los países receptores para incorporación a estudiantes y docentes migrantes. Eh, eh, y pasando a, a, a Virginia Torres Montoya de la Secretaría de Educación de Bogotá, nos dio una exposición como concreta desde, desde la perspectiva práctica de una Secretaría de Educación y, y, y nos habló de los eh, desafíos de gestión pública de un sistema educativo que tuvo un incremento masivo de matrícula en, en solamente mostró cinco años, ¿no? Eh, entre los temas centrales que ella mencionó eh, están las brechas de documentación. Ella mencionó que hay alumnos que se gradúan pero no pueden recibir su título porque no cuentan con documentos. También mencionó sobre población y concentración de migrantes en ciertas zonas y escuelas. Mencionó también los temas de xenofobia, discriminación. Pero por otro lado, la exposición de Virginia como me da mucha esperanza porque muestra cómo un sistema educativo puede desarrollar todo un protocolo eh, y, y desarrollar como eh, eh, planes de estudio, como eh, co-creando con docentes planes de estudio y currículo. Entonces da como mucha esperanza también la presentación de, de Virginia. Eh, en, entonces, en conclusión, yo creo que hay, claramente hay mucho que podemos aprender de diferentes regiones en el mundo, pero también de nuestra propia región, de sistemas educativos como el de Bogotá. Y no cabe duda de que la educación de calidad es un componente esencial para asegurar un futuro para los niños y jóvenes migrantes. Y quería dejarles con, con cuatro estrategias que recomendamos en nuestra nueva publicación que salió publicada esta, esta semana. Y, y esas recomendaciones, esas estrategias están muy alineadas con las recomendaciones que las expertas en ese evento como mencionaron. Entonces, primero, implementar acciones que permitan una transición fluida y efectiva al sistema educativo receptor. Y segundo, establecer expectativas altas por lo que puedan lograr los estudiantes migrantes y proporcionarles como planes individuales de aprendizaje eh, y, y, y apoyo que necesitan para alcanzar esas expectativas y metas altas de aprendizaje. Y tercero, capacitar al personal educativo y administrativa en la integración de estudiantes migrantes para poder proporcionar una educación multicultural. Y finalmente, cuatro son las sinergias y asociaciones con, con los cuidadores migrantes, pero también con las comunidades educativas más, más amplias. ¿no? Y mirando hacia los próximos pasos para eh, formuladores de política y otros que trabajan para mejorar vidas de niñas, niños y adolescentes migrantes, el BID espera continuar el diálogo y, y también continuar nuestra investigación sobre qué funciona para apoyar a esos grupos y eh, eh, también eh, eh, quería concluir diciendo que nuestras contrapartes que están como explorando o simplemente pensando en cómo apoyar mejor a niños y jóvenes migrantes pueden comunicarse con las divisiones de migración y educación del BID, y, y estamos encantados de, de continuar este diálogo. Mil gracias. Muchas gracias, Emma. Gracias por esta, este resumen del encuentro de hoy. Y comparto también entonces esta sensación de que a pesar de que el desafío es grande, como hemos visto, es posible y que hay un optimismo de que podemos hacer algo para enfrentar, para integrar y para garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes. Así llegamos al final de este webinar de hoy. Quiero agradecerle a todos nuestros participantes. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Emma y Felipe, también por su tiempo y sus comentarios de hoy. Los invitamos a descargar la publicación a través del link que encontraron en el chat. También para mantenerse en contacto con nosotros, pueden suscribirse al boletín de noticias de la unidad de migración y quedamos a su disposición para seguir respondiendo las preguntas que, han recibido, que hemos ido recibiendo a través del chat y para ofrecer más y mejores estrategias para la educación en nuestra región. Que tengan todos un muy buen día.